Lori del Santo, la regista di Teledi ed esuberante e subreta ai tempi di Drive-In, è protagonista di Pomeriggio 5 nello spazio dedicato alle gravidanze in tarda età. Proprio lei vorrebbe un altro figlio dopo Deven, Lauren e Connor, il piccolo morto in circostanze tragiche avute da Eric Clapton. Non sarà semplice per la del santo avere un bambino, visto che già in passato ha provato con l'inseminazione, fallendo. Ho fatto due prove di inseminazioni artificiali, due prove con un altro uomo e due con un altro ancora. Non ci sono mai riuscita. Questo però anni fa, non adesso. Barbara D'Urso scherza. Beh, cominciamo bene. La suocera e madre di Marco Cuocolo, che è quasi coetanea di Lori del Santo, non sarebbe d'accordo con questa possibilità. Tutto questo è follia. Una reazione condivisibile che però incontra il dissenso della del Santo che vuole provarci fino alla fine. Questa storia dell'età io non la capisco, è una discriminazione. Non è una cosa naturale dicono da studio. Se devi bombardarti di ormoni, perché fare un figlio? Anche Avenger ammette. Fare un altro figlio quando ho una figlia già di 25 anni, potrebbe essere lei la mamma di mio figlio. La discussione in studio si accende con Lori del Santo che tiene le sue ragioni, nonostante la volontà di fare un figlio a 58 anni resti qualcosa in bilico tra il coraggio e l'egoismo. Perché un uomo può avere un figlio a 70 anni e una donna no? Quanti figli ha avuto Lori del Santo? Tre in tutto, il primogenito Connor, nato dalla relazione con Eric Clapton, è morto a soli quattro anni cadendo accidentalmente da un palazzo di New York, nel 1991. De Ben Sardi, 25 anni, è cresciuto senza il padre Silvio Sardi. Lei ha sempre sostenuto che lui si fosse allontanato deliberatamente mentre lui ha sempre dichiarato il contrario. L'ultima bambina è nata nel 1999, la piccola Loren, oggi 18 anni, il padre tutt'oggi sconosciuto. Chi se ne frega.